இவ்வாறு தனி காரணமாக அழைப்பின் வசனங்களை கேட்போம் சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறது கிடங்க கொடுங்கள் அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள் பரலோக ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது பிள்ளைகளே வந்து எனக்கு செவி கொடுங்கள் கருத்தருக்கு பயப்படுதலை உங்களுக்கு நான் போதிப்பேன் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கருத்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் பூலோகத்தாரை நீங்கள் யாவரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்குங்கள் இது கருத்தர் உண்டு பண்ணினால் இதில் கலிகூர்ந்து மகிழக்கிறவோம் ஆமேன் நாம் யாவரும் ஜபம் சிவமாக அன்புலே சுவாமி இந்த வருடத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே ஓய்வு நாளிலே உங்களுடைய சமூகத்திலே எங்களை மீண்டுமாக கொண்டு வந்து அமர வைத்ததற்காக உங்கள் கூட ஆனக்கூடிய ஸ்தோத்திரத்தை நாங்கள் ஏறடிக்கிறோம் இந்த வருடம் முழுவதும் அன்றுவரே நீர் கண்ணின் மணியை போல் எங்களை பாதுகாத்தினீர் எங்களை வழி நடத்தினீர் எல்லா விதமான பொல்லாப்புகளுக்கும் விபத்துகளுக்கும் ஆபத்துகளுக்கும் மோசமான கொள்ளை நோய்களுக்கும் கருத்தாவே எங்களை விலைக்கு பாதுகாத்து உங்களுடைய சமூகத்தில் இந்த நாளிலே குடும்பமாக அமர செய்த கிருபைக்காக உங்கள் கூட ஆனக்கூடிய ஸ்தோத்திரத்தை ஏறடிக்கிறோம் விசேஷமாக கர்த்தாவே இந்த ஆராதனையிலே தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் உணரு உணரும் பொருட்டு கர்த்தாவை பேசுகின்ற உமது அடியானை மறைத்தவரே தேவரே நீர் வெளிப்படுவீராக ஆம் கர்த்தாவே வரக்கூடிய நாட்களில் ஆண்டவரே நாங்கள் எப்படிப்பட்டதான ஜீவியத்தை வாழ வேண்டும் என்பதை கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு தெளிவாக விவரித்து கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு சொல்லுவீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஆண்டவரே எங்களை நீர் வழி நடத்துமார் ஆண்டவரே எங்களை உங்களுடைய சமூகத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் கிருபியாக எங்களை ஏற்று எங்களை அன்றுவரே எல்லா விதமான பாவங்களுக்கு நீக்கல நீங்களாக்கி கர்த்தாவே எங்களை வழி நடத்துவீர் என்று நாங்கள் விசுவாசித்து எங்களை ஒப்புக் கொடுத்து கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் கத்தன் லட்சகுரம் ஆகிய சிகிச்சை நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நலப்பிதாவே ஆமேன்
இந்த நாளுக்கு என்று வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாடம் எவிரேருக்கு எழுதின நிருபம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதினான்கு வரை எவிரே இருக்கிற எழுதின நிருபம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதினான்கு வரை ஆகையால் மேகம் மூன்று இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவைக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடக்கடவோம் அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தை சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவியை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது வருஷத்தில் விட்டிருக்கிறார் ஆகையால் நீங்கள் இழைப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்மாக்களில் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு தமக்கு விரோதமாய் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட இவ்விதமான விபரீதங்களை சகித்த அவரையே நினைத்து கொள்ளுங்கள் பாவத்திற்கு விரோதமாய் போராடுகிறதில் இரத்தம் நிந்தப்படத்தக்கதாக நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்து நிற்கவில்லையே அன்றியும் என் மகனே கர்த்தருடைய சிற்றியை அற்பமாக எண்ணாதே அவரால் கடிந்து கொள்ளப்படும் போது சோர்ந்து போகாதே கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ அவனை அவர் சிற்றித்து தாம் சேர்ந்து கொள்ளுகிற தாம் சேர்த்து கொள்கிற எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார் என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறது போல உங்களுக்கு சொல்லுகிற புத்திமதியை மறந்தீர்கள் நீங்கள் சிற்றியை சகிக்கிறவர்களாய் இருந்தால் தேவன் உங்களை புத்திரராக எண்ணி நடத்துகிறார் தகப்பன் சிற்றியாத புத்திரன் உண்டோ எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் சிற்றை உங்களுக்கு கிடையாதிருந்தால் நீங்கள் புத்திரராயிராமல் வேசி பிள்ளைகளாயிருப்பீர்களே அன்றியும் நம்முடைய சரீரத்தின் தகப்பன்மார்கள் நம்மை சிற்றிக்கும் போது அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சி நடக்கிற நடந்திருக்க நாம் பிழைக்கத்தக்கதாக ஆவிகளின் பிதாவுக்கு வெகு அதிகமாய் அடங்கி நடக்க வேண்டும் அல்லவா அவர்கள் தங்களுக்கு நலம் என்று தோன்றினபடி கொஞ்ச காலம் சிற்றித்தார்கள் இவரோ நம்முடைய பரிசுத்திற்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்துக்காகவே நம்மை சிற்றிக்கிறார் எந்த சிற்றையையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய் எண்ணாமல் துக்கமாய் காணும் ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகியவர்களுக்கு அது நீதியாக சமாதான பலனை தரும் ஆகையினால் நெகிழ்ந்த கைகளையும் தளர்ந்த முழங்காலுகளையும் நீங்கள் திரும்ப நிமிர்த்தி முடமாயிருக்கிறது பிசகி போகாமல் சுஸ்தகமாகும்படிக்கு உங்கள் பாதங்களுக்கு வழிகளை செவ்வைப்படுத்துங்கள் யாவரோடும் சமாதானமாயிருக்கவும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாகவும் நாடுங்கள் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கத்தரை தரிசிப்பதில்லையே வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாடம் வாசித்து முடிந்து ஆயிற்று கிறிஸ்துவே உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக கிறிஸ்துவுக்கு அன்பானவர்களே உங்கள் யாவருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் இந்த நாளிலே உங்களை நான் பார்ப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த நாளிலேயும் அவனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்பதற்கு முன்பாக கண்களை மூடி நாம் யாவரும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த புதிய கால வேலைக்காக உமக்கு நன்றி சுவாமி விசேஷமாக இந்த ஆண்டனுடைய இறுதி ஞாயிற்றுக்கிழமைக்காக கருத்துடைய நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரை இந்த ஆண்டு முழுவதும் கர்த்தர் நீர் பாராட்டின நன்மைகள் கிருபைகள் ஆசிர்வாதங்கள் எல்லாவற்றுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி இந்த நாளிலேயும் உம்முடைய பாதத்திலே நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு வந்திருக்கிறோம் உடைய வார்த்தையில் நாங்கள் தியானிக்கவும் ஆண்டவரின் வசங்களை நாங்கள் கேட்கவும் வந்திருக்கிறோம் சுவாமி நீர் எங்களோடு பேசும் உடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்ய வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த ஆண்டு முழுவதும் நீர் நடை வண்டியெடுத்தின ஒவ்வொரு காரியங்களுக்காக நன்றி சுவாமி குறிப்பாக ஆண்டவரே ஒரு தகப்பனை போல ஆண்டவரே உடைய தோள்களில் எங்களை சுமந்து வந்தீர் தாயை போல எங்களை அரவணித்து தேற்றி வந்தீர் எங்களுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் சந்தித்தீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி சுவாமி மீண்டும் மீண்டும் உள்ள நாளத்திலிருந்து ஆண்டவரே நாங்கள் நன்றிகளையும் துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவர் உமக்கு மகிமையும் துதியும் கணத்தை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் விசேஷமாக இந்த நாளிலேயும் இப்பொழுதும் உங்களுடைய பாதத்தில் எங்களை அர்ப்பணித்து ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் உங்களை வார்த்தையில் எங்களை கேட்கவும் ஆண்டவரே அதன்படி நடக்கவும் எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யும் அன்பின் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்தவன் கேட்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கிறிஸ்தவர்கள் அன்பானவர்களே 
உங்கள் யாவருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்தலையும் வணக்கத்தையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாளிலே உங்களை எல்லாம் பார்ப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த நாளிலே ஆண்டவர் நமக்கு செய்த நன்மைகளை நாம் எண்ணி ஆண்டவருக்கு நம்ம எல்லாரும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாம் நன்றி செலுத்தி கொண்டே இருப்போம் இந்த ஆண்டு ஆரம்பித்த எத்தனையோ மக்கள் இந்த நாளிலே இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் குறிப்பாக இந்த பனிரெண்டு மாதங்களாக இந்த நாள் மட்டுமாய் கருத்த நம்மளை தேவைகளெல்லாம் சந்தித்து வழியெடுத்தி வந்திருக்கிறார் தனி வாழ்க்கையிலே குடும்ப வாழ்க்கையிலே நம்முடைய பணியிலே குழந்தைகளுடைய படிப்பில் நம்முடைய ஊழிய பாதையிலே ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார் ஒருவேளை இந்த ஆண்டு நம்ம எத்தனை நாள் நம்ம கூடி ஆராதித்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கொஞ்ச நாட்கள் தான் ஆனால் நம்ம வீட்டிலிருந்து தான் இந்த ஆண்டு முழுவதும் நம்ம ஒர்ஷிப் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆராதனை செலுத்தியிருக்கிறோம் செஞ்சுருக்கிறோம் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆண்டு வார்த்தைகளை வீட்டிலிருந்தே நாம் தியானித்தோம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்டான நமக்கு ஒரு அனுபவத்தை ஆண்டவர் இந்த ஆண்டு நமக்கு கொடுத்தார் நம்ம வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்ததில்லை ஆனால் இந்த ஆண்டு ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆக ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம் எந்த நிலையில் நாம் எப்படி இருந்தாலும் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவது அவரை துதிப்பது நம்முடைய கடமை அந்த நிலையிலையும் ஆண்டவர் நம்மளை கிருவியாய் வழிநடத்தி வந்தார் அதற்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம் இப்பொழுதும் நாம் வாசனத்தை தியானிப்போம் இந்த நாளிலே நாம் வாசிக்க கேட்ட பகுதியிலிருந்து எபிரேயர் பனிரெண்டு ஒன்று ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோட ஓடக்கடவும் கிறிஸ்துவுக்கள் அருமையானவர்களே நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடய ஓடக்கடவும் ஆண்டவர் நம்ம ஒவ்வொருத்துடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒவ்வொரு ஓட்டத்தை நியமித்து வைத்திருக்கிறார் அப்படி தான் ஆண்டவர் நம்மளை உண்டாக்கி இருக்கிறார் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை படைத்து இந்த உலகத்திலே நமக்கு ஒரு ஓட்டத்தை நியமித்து ஓடும்படியான காலத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ஓட்டத்திலே நீங்களும் நானும் பொறுமையோடு ஓட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அந்த ஓட்டத்தை இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஆண்டவருக்கு நாம் மகிமையை செலுத்த போகிறோம் இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்கிற வசனத்திற்கு அந்த பேத பகுதிக்கு தலைப்பு கொடுப்போம் என்று சொன்னால் லெட் எஸ் ரன் வித் பேஷன்ஸ் த ரேஸ் தட் இஸ் செட் பிஃபோர் அஸ் நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடக்கடவும் இப்ரேயர் பனிரெண்டு ஒன்று ஆக ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் ஓட்டத்தை நியமித்து வைத்திருக்கிறார் அது எப்படிப்பட்ட ஓட்டம் என்று சொன்னால் விசுவாச ஓட்டம் விசுவாசத்து ஏனென்றால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே நமக்கு அடிப்படை அஸ்திபாரம் அப்படின்னு சொன்னாலே விசுவாசம் ஃபெய்த்து தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னால் கிறிஸ்துவுக்கள் நம்ம நம்பிக்கையோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு நாளில் ஆண்டவரை நாம் சந்திப்போம் என்கிற முகமுகமாய் சந்திப்போம் என்கிற விசுவாசம் தான் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நமக்கு அடித்தளம் ஆக அந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் அந்த விசுவாச ஓட்டம் எப்படி இருக்கிறதுங்கிறது தான் இந்த நாளையில் நம்ம தியானிக்க போகிறோம் இப்போ முதல் வசனத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா அதில் ஓட்டம் ரேஸ் விசுவாசம் ஃபெய்த் அப்படிங்கிற பதங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது அது மாத்திரம் இல்லை அதில் போராட்டங்கிற வார்த்தையும் ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தையாக அதில் வந்திருக்கிறது அது நல்ல போராட்டம் குட் ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஆக விசுவாசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவர்களின் நிச்சயமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம் நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதி நமக்கு ஆண்டவர் கரங்களில் வேதத்தை கொடுத்துருக்கிறார் வேத வசனங்களை கொடுத்துருக்கிறார் அவையில் நீங்களும் நானும் படிக்கிறோம் கேட்கிறோம் தியானிக்கிறோம் விசுவாசிக்கிறோம் நம்புகிறோம் அதை நம்புகிறோம் அதை நாண்டவர் நமக்கு சில விஷயங்களை எல்லாம் குறிப்பாக ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம மத்தியில் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் இப்படி தான் ஒவ்வொரு நாள் நம்மளை வழிநடத்தி கொண்டே வருகிறார் அவைகளை நீங்களும் நானும் நம்புகிறோம் அவைகள் உறுதியாக நம்புகிறோம் விசுவாசிக்கிறோம் காணப்படாத காரியங்களும் உண்டு அவைகளை படிக்கிறோம் ஆனால் நம்ம அநேக காரியங்களை நம்ம பார்ப்பது இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற சம்பவங்களை நீங்களும் நானும் பார்க்குறோம் நம்மளை சுற்றி நடக்கிறக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் பரலோகம் நரகம் நியாய தீர்ப்பு கர்த்துடைய சிங்காசனம் இப்படியெல்லாம் அநேக காரியங்கள் எல்லாம் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்குது அநேக ரகசியங்கள் எல்லாம் உண்டு இவைகளெல்லாம் நீங்களும் நானும் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அவைகளெல்லாம் நாம் என்ன செய்யதில்ல பார்த்ததில்லை ஆனால் அவைகளெல்லாம் என்ன செய்கிறோம் இருக்குதுங்கிற நம்புகிறோம் நிச்சயப்படுத்துகிறோம் நிச்சயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி 
ஆக விசுவாசம்ங்கிறது தான் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஒரு வார்த்தை ஆண்டோர் மேல் நீங்களும் நானும் வைத்திருக்கிற அந்த விசுவாசம் என்பது தான் முக்கியம் ஒருவேளை யோசிக்கலாம் இந்த ஆண்டு ஆரம்பத்தில் நம்ம இருந்த விசுவாசம் இன்னைக்கு இந்த தேதியில் இந்த நாளில் நம்முடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஆண்டவர் அப்படி தான் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் ஏன்னா மனுஷகுமாரன் வரும்பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆக வர வரக்கூடிய காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசம் என்பது கர்த்தருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விசுவாசம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டு வரும் நிறைய பேர் இந்த விசுவாசத்தை விட்டு வழி விலகி போவாங்க அப்படிப்பட்ட காலங்கள்லாம் வரும் அவனுடைய வருகை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி மத்தியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதில் நிறைய உபோத்திரங்கள் எல்லாம் வரும் கடைசி காலங்கள் குடிதா இருக்கும் போராட்டங்கள் வரும் பிரச்சனை வரும் பாடுகள் வரும் அப்பொழுது அநேகர் என்ன செய்வாங்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவங்களே விசுவாசத்தை விட்டு பின்வாங்கி விலகி போகக்கூடிய காலங்கள்லாம் வரும் அப்படிப்பட்ட காலங்களில் தான் நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம் ஆனாலும் ஆண்டவர் நம்மளை நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய விசுவாச ஜீவியத்தை கர்த்தர் வழிநடத்தி வந்திருக்கிறார் அது ஆண்டுடைய கிருபை ஒருவேளை இது வந்து நீங்களும் நானும் நான் ஆண்டவருக்குள்ள நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்க அப்படின்னு நீங்கள் நானும் சொல்ல முடியாது ஆண்டுடைய கிருபியில் தான் நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் கர்த்துடைய கிருபியில் தான் நிற்கிறேன்னு சொல்லணும் நான் நிற்கிறேன்னு சொல்லி தானாக சொல்ல முடியாது சொல்லக்கூடாது அவனுடைய கிருபியில் நீங்கள் நானும் நிற்கிறோம் அது மாத்திரம் அவர் நமக்கு நியமித்திருக்கிற அந்த விசுவாச ஓட்ட பாதையில் ஆண்டவர் நம்மளை பொறுமையோடு ஓட வைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே நம்ம ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம் ஒருவேளை இந்த உலகத்தில் அநேக விதமான விசுவாசம் இருக்கு ஆண்டவருக்குள் வாழ்கிற நாம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு என்ன செய்யறோம் அநேக நம்பிக்கைகளை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஒரே விசுவாசம் நம்ம அறிக்கை எடுக்கிறோம் விசுவாச அறிக்கை நம்முடைய ஆலயங்களில் செய்யறோம் நம்ம ஒரே நம்பிக்கை ஒரே விசுவாசத்தை நம்ம எல்லாம் அறிக்கை எடுக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் அநேக காரியங்களை அதில் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் ஆண்டவர் மேல் நம்ம நம்பிக்கையை விசுவாச வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் அப்படி இருக்கிற நமக்குள்ளேயே பல டினாமினேஷன்ஸ் பல பிரிவுகள் உண்டு பல நம்பிக்கைகள் உண்டு அப்போ ஆண்டவரை அறியாத ஜனங்கள் எடுத்துகிட்டா அவங்க ஆண்டவரை தேடுகிற அதாவது கடவுளை தேடுகிற விதம் அவங்க கடவுள் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையெல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கிறது உலகத்தில் பல்வேறு தரப்புமான மக்கள் இருக்கிறாங்க பல்வேறு விதமான சூழ்நிலைகள் கலாச்சாரம் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதங்களில் ஒவ்வொரு வகையில் கடவுளை தேடுறாங்க எப்படியாவது அந்த சொர்க்கத்தை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இறைவனை தேடுறாங்க ஆனால் நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற இந்த வேத வார்த்தைகள் இந்த வசனங்கள் தான் நமக்கு விசுவாச வார்த்தையை என்ன செய்கிறது வலுவூட்டுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து பலப்படுத்துகிறது ஆகவே நம்ம ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம் இந்த நாளிலையும் ஆண்டவர் வந்து இந்த விசுவாச வார்த்தைகளை நமக்கு கொடுத்து நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையை ஆண்டவர் பலப்படுத்துவார் இந்த விசுவாச வாழ்க்கையில் நமக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா முதல்ல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் தான் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையை வாழ்ந்து முடித்து சென்றிருக்கிறார் அவர் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு முன்மாதிரி ரெண்டாவது எடுத்துன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு தீமைத்தையும் நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் பவுல் தன்னை பற்றி சொல்கிறார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் அப்போ அவர் தன்னுடைய ஓட்டத்தை முடிக்கிறார் அந்த விசுவாசத்தை ஓட்டத்தை நல்ல விதமாக துவங்கி ஓடி அதை முடித்து கொண்டார் அந்த விசுவாசத்தை காத்து கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் எத்தனை பேர் இந்த விசுவாசத்தை நம்ம காத்திருக்கிறோம் அந்த விசுவாசம் சாதாரணமாக நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த விசுவாசங்கிற வார்த்தைக்குள்ள அநேக விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கிறது நம்முடைய ஹோல் லைஃப் கிறிஸ்துவ தன்மை முழுசும் என்ன செய்ததால் அடங்கி இருக்கிறது அப்போ அதை நம்ம காத்து கொள்ளணும் நிறைய பேர் பேக்ஸ்லைட் ஆகிறாங்க ஆண்டவரை விட்டு பின்வாங்கி போகிறாங்க ஆண்டவர் மேல் இருக்கிற நம்பிக்கை குறைந்து கொண்டு வருகிறது ஆண்டவரை தேடுவதில் ஆண்டவரை துதிப்பதில் ஆண்டவரை குறித்து சொல்லுவதில் ஒவ்வொரு விதத்தில் ஒவ்வொரு விதமாக ஒவ்வொருத்தர் ஒரு விதமாக பேக்ஸ்லைட் ஆகிடுறாங்க ஆனால் நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இன்னும் அதிகமாக இருக்கணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டில் இன்னும் ஆண்டவர் என்ன செய்யணும் அதிகமாக நீங்களும் நானும் தேடணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அதற்காகத்தான் நம்மளை ஆண்டவர் இந்த நாளிலே அழைக்கிறார் நம்மை ஆண்டவர் வழிநடத்தி வருகின்ற பொழுது இந்த விசுவாச ஓட்டத்தில் போகும் பொழுது இந்த பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் ஒரு சில ரெஃபரன்ஸ் மாத்திரம் நான் இந்த நாளில் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் மூணு முக்கியமான பாயிண்ட்டை பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒன்றாம் வசனத்தில் நம்ம வாசித்தது போல் பாவத்துக்கு விரோதமான போராட்டம் அப்போ விசுவாச வாழ்க்கையில் விசுவாச ஓட்டத்தில் நம்முடைய ஓட்டத்திற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் பாவம் ஆக நமக்கு நிறைய சாட்சிகளை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார்
நீங்க முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நச்சாட்சி பெற்றும் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமற் போனார்கள் அவங்க விசுவாசமா வாழ்ந்தாலும் அவங்க வாக்கு தத்தம் பண்ணத்தை அடையல ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு பண்ணி போயிருக்கிறார் நித்திய ஜீவனை அழிப்பது தான் நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற வாக்கு அதை அடையும்படி தான் நம்ம அந்த விசுவாச ஓட்டத்துல ஓட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அந்த ஓட்டத்திற்கு தடையா இருப்பது சொன்ன அந்த பாவம் அப்ப எபிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்துல பார்த்தோம்னா அந்த பாவத்துக்கு அப்ப அதற்கு விரோதமாய் நீங்கள் நானும் போராட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒருவேளை அந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ரெண்டு விதமான காரியங்கள் இருக்கும் ஆண்டவர் அதிகமா தேடுறதுக்கு நேரமும் கிடைக்கும் இல்ல ஆண்டவர் விட்டு பின்வாங்கக்கூடிய காரியங்களும் நமக்கு நடக்கும் ஆக இந்த நாட்களில நாம் எப்படி இருக்கிறோம் ஆண்டவரை முழுமனதோடு அதிக நேரத்தை செலவு பண்ணி நம்ம ஆண்டவரை தேடி அந்த விசுவாச ஓட்டத்துல அதிகமாக நம்ம ஓடுவதற்கு ஆண்டவர் நம்மளை தேடி அவருடைய கிருவியை நாடுகிறோமா அல்லது நம்ம ஆண்டவரை விட்டு விலகி போறோமா அப்படிங்கிறத இந்த நாளிலே நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் ரெண்டாவதாக நம்ம பார்த்தோம்னா பாரம் எப்ரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்துல அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாரமான யாவற்றையும் தள்ளிவிட்டு அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு அப்ப அந்த பாரமான விஷயம் அதான் சொல்றாரு கர்த்தர் கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு அவர் உன்னை ஆதரிப்பார் என்பதை சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஐந்து இருபத்தி ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கருளே நீங்கள் எல்லாரும் இடத்துல வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் மத்தேயு பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் பாரம் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு தடையா இருக்கு அந்த பாரம் மனிதர்களை வரும் பொழுது கஷ்டம் வரும் பொழுது ஓட்டம் தடைபடுது ஒருவேளை பாரம்ங்கிறது பல விஷயங்கள் இருக்கும் நம்முடைய பர்சனல் லைஃப்ல இருக்கலாம் ஃபேமிலி லைஃப்ல அல்லது வேலை செய்கிற இடத்துல அல்லது நம்முடைய ஹெல்த் இஷ்யூஸில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எக்கானமி அது குறித்த காரியங்கள் அல்லது பலவிதமான போராட்டம் பிரச்சனை இதெல்லாம் நம்முடைய மனசில் பாரமாக நம்ம நின்று நம்முடைய விசுவாசத்து ஓட்டத்தை என்ன செய்கிறது ஒரு நாளும் தடை பண்ணி கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லார் அதை எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து நம்ம ஆண்டுடைய பாதத்தில் நீங்களும் நானும் வைக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அப்படி ஒரு வேலை நீங்கள் நானும் வைக்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் அந்த பாரத்தை பொறுப்பெடுத்து கொள்ள போகிறார் பொறுப்பெடுத்து நம்மளை லகுவாக்குகிறார் ஆகவே நம்ம பாரத்தை ஆண்டு சமத்தில் இறக்கிட்டோம்னா ஆண்டவர் நம்மளை ஃப்ரீ பண்ணிடுவார் அப்போ நம்ம ஆண்டவரை தேடுவதில் மத்திரம் தான் நம்முடைய இறுதி இருக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஆக அந்த பாரத்தையும் ஆண்டுடைய பாதத்தில் நாம் இறக்கி விட வேண்டும் மூன்றாவது பரிசுத்தம் வேதத்தில் ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்த சேஷ வரைக்கும் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை இந்த பரிசுத்தம் தான் ஆனால் நம்முடைய தேவன் பரிசுத்த தேவன் பரிசுத்த வேதாந்தத்தை தான் நம்முடைய கரங்களில் கொடுத்துருக்கிறார் இப்ரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் தான் நம்ம அவிதமாக நம்ம வாசிக்கிறோம் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிப்பதில்லையே அப்படின்னு சொல்லி வாசிக்கிறோம் ஒன்று பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் கூட உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கையில் எல்லாவற்றிலையும் பரிசுத்தராக இருங்கள்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வெளிப்படுத்தல இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாக இருக்கட்டும் தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இப்போ பரிசுத்தம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் என்றால் பரிசுத்தம் உள்ள ஆண்டவரை நீங்கள் நானும் ஆராய்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அவரை வணங்கி கொண்டிருக்கிறோம் அவரை தெய்வமாய் கொண்டிருக்கிறோம் ஆக கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தம் என்பது ரொம்ப அவசியம் இப்போ தீட்டுப்பட்ட காரியங்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய விசுவாச ஓட்டத்துக்கு அது ஒரு தடையாக இருக்கிறது ஆக நம்முடைய விசுவாச ஓட்டம் சீராக திறமாக போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிற பாவத்தையும் பாரத்தையும் நாம் ஆண்டுடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து தள்ளிவிட்டு நம்ம இப்போ ஆண்டுடைய ரத்தத்தால் நாம் கழுவப்பட்டு பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு அவருடைய ஓட்டத்தில் நீங்கள் நானும் என்ன செய்ய வேண்டும் பொறுமையோடு ஓட வேண்டும் என்றால் அந்த விசுவாசத்தை ஓட்டத்தை துவக்கிறவரும் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் அதை முடிக்கிறவரும் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் நீங்கள் நானும் துவங்கவும் முடிக்கவும் முடியாது துவங்குறவரும் அவர் தான் முடிக்கிறவரும் அவர் தான் ஆகவே இந்த நாளிலே நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் நம்முடைய விசுவாசத்தை ஆண்டுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுப்போம் ஒருவேளை இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நம்முடைய விசுவாசம் எப்படி இருந்துச்சு பத்தொம்பதுல எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருபதுக்குள்ள வந்தோம் ஆனால் இந்த இருபதுல நம்முடைய ஃபெய்த் என்ன நிலைமையில் இருக்குது ஒருவேளை ஆண்டவர் எவ்வளோ விதமான போராட்டங்கள் மத்தியிலும் காண்டவர் நம்மளை நடத்தி வந்தார் நான் இந்த ஆண்டு குறிப்பாக சொல்லணும்னா நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அநேக சாட்சிகளை நான் சொல்ல முடியும் என் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் என் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் 
அநேக விதமான அனுபவங்களை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் அதுபோலதான் உங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்க வாழ்க்கையில் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் அதே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆண்டவர் கொடுத்திருப்பார் நான் நம்புகிற விசுவாசிக்கிறேன் ஆனால் அந்த விசுவாசம் வருகின்ற ஆடுகள் ஆண்டுகளில் அது குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது என்று சொல்லி ஆண்டு கரங்களில் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் இந்த நாளிலே ஆண்டவர்களுடைய கரங்களில் நம்ம முழுவதுமே அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுத்து நம்மளை மீண்டும் ஒரு புது பிரதிஷ்டையாக ஆண்டு சமத்திலே ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவர் என்னையும் என்னுடைய குடும்பத்தையும் ஆண்டவர் நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி நாம் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையில் ஆண்டவரை நோக்கி நாம் கேட்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையை என்ன செய்வார் வர்த்திக்க பண்ணுவார் ஆக நம்முடைய ஓட்டத்தை சீராக பொறுமையோடு ஓட நம்மளை பலப்படுத்துவார் ஒருவேளை எங்கே ஏதாவது அங்கங்கே தேங்கி நின்றுட்டு இருக்கிறோமா இல்லை நம்ம அந்த வழியை விட்டு கொஞ்சம் அப்படியே வெளியே போயிருக்கிறோமா இல்லை என்ன நம்ம நிலையில் இருக்கோன்னு சொல்லி ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆக எப்படி இருந்தாலும் நம்முடைய ட்ராக்கில் நம்ம பொறுமையோடு ஓட ஆண்டவர் அந்த நாளில் நம்மளை பலப்படுத்துவார் நம்முடைய நம்பிக்கை விசுவாசம் ஆண்டவர் மேல் மாத்திரம் இருக்க ஆண்டவர் கருத்திலே நம்மை அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுப்போம் யாவரும் கண்களை மூடி நாம் ஜபம் செய்வோம் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த அருமையான புதிய காலவேலைக்காக மீண்டும் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி இந்த நாளிலும் நாங்கள் கேட்ட செய்திக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நீ எங்களுக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே நாங்கள் பொறுமையோடு ஓட எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஒருவேளை இந்த நாள் மட்டும் நாங்கள் சரிவர ஓடவில்லை ஒருவேளை ஏதாவது எங்களிடத்தில் பிரச்சனைகள் குறைகள் இருந்தால் எங்களை மன்னிக்க நாங்கள் உங்களுடைய பாதத்திலே கேட்கிறோம் சுவாமி எங்கள் குற்றங்கள் குறைகள் பாவங்களை ஆண்டவரே மன்னிங்க சுவாமி ஒருவேளை எங்களுடைய பாவங்கள் ஓட்டத்திற்கு தடையாக இருக்குமானால் நாளிலே எங்களை கழுவி பரிசுத்தப்படுத்தி அந்த ஓட்டத்தில் ஓட எங்களுக்கு ஒரு விசைங்க ஒருவேளை எங்களுடைய பாரங்கள் கவலைகள் கஷ்டங்கள் கண்ணீர்கள் வேதனைகள் ஊத்திரங்கள் பாடு இவை எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே உங்களுடைய பாத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் என்றால் அவைகள் எங்கள் வாழ்க்கையில் தடையாக இருக்கிறது ஆண்டவரே அந்த ஓட்டத்துக்கு தடையாக இருக்கிறது ஆண்டவர் அதை எல்லாவற்றையும் அகற்றி ஆண்டவர் எங்களை நல்ல வகையில் வழிநடத்த வேண்டுமா நாங்கள் சிபிக்கிறோம் அது மாத்திரம் நல்ல அன்பரைய பரிசுத்தத்தை எங்களுக்கு நீங்கள் தாங்க உங்கள் ரத்தத்தால் எங்களை கழுவி நீர் பரிசுத்தப்படுத்தி நீர் எங்களுக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே நாங்கள் பொறுமையோடு ஓடி ஆண்டவரை எங்கள் ஓட்டத்தை முடித்து அப்படி சமூகத்தில் நாங்கள் வந்து செல்ல எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா என நாங்கள் சிப்பிக்கிறோம் தொடர்ந்து காத்துக்கொள்ளும் பலப்படுத்தும் ஆசீர்வதி உனக்கு மகிமை துதி கணத்தை செலுத்துகிறேன் அன்பின் ஆண்டவர் இயேசு கிருஷ்ணன் கேட்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நாம் யாவரும் சேர்ந்து அப்போ சில விசுவாச பிரமாணத்தை அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிருசுவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னிமறையால் இடத்தில் உற்பவித்து பிறந்தார் பொண்டு பிலாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவில் அரையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தவர் இடத்திலிருந்து எழுந்திருந்தினார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ வெள்ளமில்ல பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பரிசத்திலே வீற்றிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிர் உயிருள்ளோரையும் மறித்தவரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார் பரிசுத்த ஆவியை விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாக இருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்த மாநிலின் ஐக்கியமும் பாவம் மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தலும் நித்திய ஜீவனம் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன்
நாம் யாவரும் சேர்ந்து கத்திரின் ஜபத்தை ஏறெடுப்போம் ஆக பரமண்டலங்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக அன்றென்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு என்ற தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்கள் எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையின்றி எங்களை ரட்சித்து கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடைய வகையிலே ஆமேன் நாம் யாவரும் கண்களை மூடி ஜபம் செய்வோமாக அன்புள்ள எஸ் சுவாமி இந்த வருடத்தின் கடைசி ஓய்வு நாளிலே உங்களுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் குடும்பமாக அமர்ந்து உமை தியானிக்கவும் உமக்கு நன்றி செலுத்தவும் கிருபை செய்திருக்கிறீர் அதற்காக நன்றி கர்த்தாவே ஏற்ற தன்னிடத்திலே கர்த்தாவே எங்களை இம்மட்டுமாக கர்த்தாவை நீர் பாதுகாத்து வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறீர் அதற்காக நன்றி நாம் ஆண்டவரே இந்த வருடத்திலே கர்த்தாவே அநேக விதமான பொல்லாப்புகளும் அநேக விதமான வியாதி கொடிய வியாதிகளும் அன்றுவரே அநேக விதமான விபத்து ஆபத்து மோசங்களும் கர்த்தாவே இந்த வருடத்திலே நிகழ்ந்தது உண்டு ஆனாலும் தகப்பனே நீர் கண்ணின் மணியை போல் எங்களை பாதுகாத்து எங்களை வழிநடத்தினீர் இது மட்டுமாக எங்களை உயிரோடு காத்து கர்த்தாவே அன்றுவரே இந்த வருடத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே கர்த்தாவே இந்த ஓய்வு நாளிலே உங்களுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் இருந்து உண்மை உண்மை ஆராதிக்க கிருபை செய்திருக்கிறீர் அன்றுவரே அதற்காக உமக்கு கொடானுக்கு ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை ஏறெடுக்கிறோம் விசேஷமாக அண்டவரே இந்த கொரோனா வியாதியின் நிமித்தம் கர்த்தாவே இந்த வருடத்தில் அண்டவரே அநேகம் பேர் மறித்து போனார்கள் அண்டவரே ஆம் அண்டவரே அது அநேகம் பேர் அண்டவரே இந்த கொரோனா வியாதியின் நிமித்தம் அண்டவரே ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து கர்த்தாவே எவ்வளவோ பலவீனமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தை கர்த்தாவே அவர்கள் எதிர் எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆயினும் கர்த்தாவே எங்களை இம்மட்டுமாக பாதுகாத்திருக்கிறீர் எங்களை இம்மட்டுமாக நீர் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறீர் இது உங்களுடைய சுத்த கிருபியே கர்த்தாவே ஆம் அன்றுவரை நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் கர்த்த உம்முடைய சுத்த கிருபை என்று சொல்ற அந்த வசனத்துக்கு ஏற்ப தகப்பனே நீர் எங்களை கிருபியினாலே காத்து வழிநடத்தி கொண்டு இருக்கிறீர் ஆண்டவரே ஆம் அன்றுவரே எங்களுடைய விசுவாசத்தை கர்த்தாவே துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவரும் நீரே தகப்பனே எங்களுடைய விசுவாசத்தில் நாங்கள் ஆணித்தரமாக விளங்க தேவரீர் நீர் எங்களுக்கு அருள் செய்வீராக தகப்பனே விசேஷமாக தகப்பனே இந்த புதிய வருடத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம் ஆம் அன்றுவரே இந்த வருடத்தில் கர்த்தாவே உம்முடைய அரவணைப்பு எங்களுக்கு எம்மட்டுமாக இருந்தது அப்படியே கர்த்தாவே வரக்கூடிய வர வருடத்திலும் அன்றுவரே எங்களுக்கு ஆண்டவரே உங்களுடைய அரவணைப்பு உடைய சட்டியின்களாக கர்த்தாவே நாங்கள் பதுங்கி ஆண்டவரே ஆண்டவரே உண்மை துதிக்கவும் உம்முடைய ஆராதிக்கவும் ஒரு நல்ல சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையை ஜீவிக்கவும் இந்த உலக மக்களுக்கு கர்த்தாவே நாங்கள் எங்களுடைய சாட்சியின் மூலமாக கர்த்தாவே தேவனே உன்னதமான தேவன் என்று நாங்கள் அறிக்கை செய்யவும் கர்த்தாவே எங்களுடைய வாக்கினாலே மாத்திரமல்ல எங்களுடைய நடக்கையினாலும் அன்றுவரே நாங்கள் உம்மை உம்முடைய நாமத்தை பிரசாபப்படுத்த தேவனீர் எங்களை உம்முடைய சமூகத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழிகளை நாங்கள் அறியோம் ஆனாலும் தகப்பனே நேர் அன்றுவரே எங்களை வழிநடத்துவீராக தகப்பனே இந்த ஜீவ ஒளியின் வழியாக கர்த்தாவே எங்களை வழிநடத்துவீராக இந்த உலகத்துக்கு ஒளியாக வைத்த கர்த்தாவே அன்றுவரே நாங்கள் நல்ல ஒரு சாட்சியின் ஜீவியத்தோடு கர்த்தாவே நாங்கள் வாழ்ந்து அன்றுவரே அன்றுவரே அதன் மூலமாக கர்த்தாவே இந்த மனு குலத்தை கர்த்தாவே ஆதாயம் செய்ய கிருபை செய்வீராக வரக்கூடிய நாட்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான சவால்களையும் கர்த்தாவே நாங்கள் சந்திக்க தேவரீர் கிருபை செய்வீராக உமது அடியன் கர்த்தாவே எடுத்த அந்த மெசேஜில் ஆண்டுவரே விசுவாசத்தை குறித்தும் கிருபையை குறித்தும் கர்த்தாவே அநேக இடங்களிலே கர்த்தாவே சொல்லப்பட்டதை கர்த்தாவே நாங்கள் உணர்கிறோம் இந்த கிருபையும் விசுவாசமும் கர்த்தாவே எங்களுக்குள் இருக்கும் பொருட்டு அனைவரும் எல்லா விதத்திலும் கர்த்தாவே நீர் எங்களை தகுதிப்படுத்தி வீராக தகப்பனே ஒருவேளை எங்களுக்குள் மீறுதல் இருக்கக்கூடும் எங்களுக்குள் அன்றுவரே அக்கிரமங்கள் இருக்கக்கூடும் ஆனாலும் தகப்பனே இந்த மீறுதலையும் அக்கிரமத்தையும் ஒரு சேரே மன்னித்து கர்த்தாவே எங்களை கர்த்தாவே கிருபியாக ஏற்று அன்றவரே தகப்பனே நாங்கள் நடக்கக்கூடிய வழி இன்னதென்று கர்த்தாவே தேவரே நீர் எங்களை வழி வழிநடத்துவீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆம் கர்த்தாவே அப்படியாக என்று அன்றுவரே எங்களை வழிநடத்தி வழி வழிநடத்துமாறு உங்களுடைய சமூகத்தை நீங்கள் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் தொடர்ந்து தேவரீர் ஆசிர்வதிப்பீராக இந்த வருடத்தின் ஆண்டவரே கடைசி நாட்களிலே கர்த்தாவே எங்க எங்களுடைய 
பெற்றோர்களும் எங்களோட உற்றார் உறவினர்கள் எங்களுடைய நண்பர்கள் எங்களோட சுற்றத்தார் அன்றவரே எங்களுடைய அக்கம் பக்கத்து வீட்டில் கூடியிருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் அன்றவரே நாங்கள் ஆசீர்வாதமாகவும் அவர்கள் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாகவும் இருக்கத்தக்கதாக கிழமை செய்வீராக மேலுமாக கர்த்தாவே இனி எந்த ஒரு கொள்ளை நோயும் கர்த்தாவே எங்களை தாக்காத போரட்டு இனி எந்த ஒரு கொள்ளை நோயும் அன்றவரே இந்த தேவனால் படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்துக்குள்ளே நுழையாத பொருட்டு தேவரே கிருபையாய் அண்டவரே நீர் பாதுகாத்து கர்த்தாவே அண்டவரே இந்த அழகான உலகத்தை கர்த்தாவே இன்னும் அண்டவரே இந்த மனு குளத்தை அண்டவரே இன்னும் உண்மை அறியாத மனு குளம் அண்டவரே அநேகம் பேர் ரட்சிக்கப்பட கர்த்தாவே தகப்பனே போதுமான கால அவகாசத்தை கொடுத்து அநேக ஆத்துமாக்கள் கர்த்தாவை ஆதாயப்படுத்தி உண்மை நோக்கி அண்டவரே பிதாவே அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடக்கூடிய என்று பேசக்கூடிய என்று உண்மை நோக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு புத்திகர சுபீகர ஆவியவர்களுக்கு தருவீர் என்று விசுவாசிக்கிறோம் அப்படியாக நேங்கிற எங்களை ஆசிர்வதித்து எங்களை வழிநடத்துவீர் என்று கத்தன் ரட்சகரமாக ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அமேன் அமேன் ஆசீர்வாதம் நமது ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தேவனின் அன்பும் ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன்